খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হবে নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি দেবাশীর সঙ্গে সরকার আগামী পনেরো নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস সময় সকাল নটায় শুরু হবে অফিস চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান শীত চলে আসায় সকাল আটটা থেকে দুপুর তিনটার পরিবর্তে নতুন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সময় কার্যকর হবে সচিব জানান দু সালে সরকারি ছুটি থাকবে মোট ২২ দিন এছাড়া হাসপাতাল বন্দর গণপরিবহন সহ আঠেরো ধরনের পরিষেবাকে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসেবে ঘোষণা করতে নতুন একটি আইনের ঘোষণা অনুমোদন দিয়েছে সরকার আইনটি পাশ হয়ে সংশ্লিষ্টরা চাইলেই ধর্মঘট লকডাউন কিংবা লে অফ করতে পারবেন না আইন লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা এক বছর কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন সরকার মনে করে যে এই সেবাগুলো যখন তখন যা খুশি সে বন্ধ করে দিতে পারবে না করে দিতে পারবে কোনো কারণে ধরেন কেউ হরতাল বাস ট্রাক বা কিছু হাঁটতে গিয়ে তখন সরকার একটা রুলিং দিতে পারবে বা জন নিরাপত্তা বা জনগণের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ রক্ষণাবক যুক্তি কোনো কারণে কেউ ক্ষত বাধাগ্রস্ত করে সেক্ষেত্রেও সেটাকে ডিক্লেয়ার করতে পারবে পনেরোই নভেম্বর থেকে নয়টার থেকে চারটা পর্যন্ত অফিস সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর সুপ্রিম কোর্ট বা বাংলাদেশ ব্যাংক এটা ওনারা বা স্কুল কলেজ এটা ওনারা ওনাদের কর্তৃপক্ষ যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন সেইভাবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সব শক্তিকে একত্রিত করে বিএনপি নামক অপশক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে এজন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বাইদুল কাদের বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাসদের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে সমাবেশে এই আহ্বান জানান তিনি বলেন মির্জা ফখরুল রংপুর থেকে দুর্ভিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের চেয়ার গুনেছেন ওবায়দুল কাদের চ্যালেঞ্জ করে বলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বাইশ হাজার নয় সত্তর হাজার চেয়ার ছিল দেশ বাঁচাতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দেশের মানুষ ভয়ঙ্কর সংকটে আছে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দেশে গণতন্ত্র না থাকলে কারোরই অধিকার থাকে না বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে দুর্গা পূজা পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মির্জা ফখরুল বলেন সর্বস্তরের মানুষ বিএনপির আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে খালেদা জিয়াকে মিথ্যে মামলা দিয়ে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল অনুষ্ঠানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায় বলেন জাতীয়করণ থেকে বর্তমানে আওয়ামী লীগকে পিতৃকরণ করা হচ্ছে পরাজিত করে সত্যিকার অর্থে এই দেশে একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণ করবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মামলা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হবে এমনটাই জানিয়েছেন বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি মামলায় রাজবাড়ী মহিলা দলনেত্রী সোনিয়া আক্তার স্মৃতির জামিন আদেশের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি এ সময় কায়সার কামাল আরও বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচনে অংশ নেবেন খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এর জবাবে দুদকের মুখ্য আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলেন রাজপথে রাজনীতির বিষয়ে ফয়সলা হবে তবে মামলা নিষ্পত্তি হবে কোর্টে এর বাইরে কোনো ধরনের কথা বলা আইনের শাসন লঙ্ঘনের সামিল 
রাষ্ট্রনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণ ব্যতীত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে না যে মামলা অবজেক্টিভ থেকে পলিটিক্যাল রাজনৈতিক সেই মামলা দেশের সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে রাজনৈতিকভাবেই সেই মামলার ফয়সালা হবে রাজপথে আপনি আন্দোলন করবেন সেটা আপনার পার্টির বিষয় আপনাদের বিষয় তার সঙ্গে খালেদ জিয়ার মামলার কোনো সম্পর্ক নাই কাজেই খালেদ জিয়ার মামলা যদি আপনার ফয়সালা করতে হয় চূড়ান্তভাবে হাইকোর্ট আসছে আপনার মামলা পেন্ডিং সেটা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেন আপিল বিভাগে আসছে সেটা নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন আসলে এইসব কথা বলা আইনের শাসনের লঙ্ঘনের সামিল মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা রাখায় মার্কিন সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড এম কেনেডির প্রতিকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে কেনেডি পরিবারের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে কেনেডি পুত্র এডওয়ার্ড টেড কেনেডির হাতে ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় শেখ হাসিনা কৃতজ্ঞতার সাথে একাত্তরে কেনেডির ভূমিকার প্রশংসা করেন এর আগে রোববার মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডির ছেলে টেড কেনেডি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন গণভবনে সাক্ষাৎকালে সিনিয়র কেনেডিকে বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রিফিউজি ক্যাম্পে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন মানুষের কষ্ট দুঃখ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তখনই তিনি পদক্ষেপ নেন এবং তিনি ফিরে গিয়ে সিনেটে এ বিষয়ে কথা তোলেন এবং আমেরিকা যে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছে তাদেরকে অস্ত্র দিচ্ছে অর্থ দিচ্ছে তার বিরোধিতা করেন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ ওয়ানে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় সকাল দশটায় শুরু হবে ম্যাচটি এবারের আসরে খুব ভালো সূচনা করতে পারেনি এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়নরা তিন ম্যাচ খেলে মাত্র দুই পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে লঙ্কানরা সেই সাথে আফগানিস্তানের অবস্থানও অনেকটা শোচনীয় তিন ম্যাচে তাদেরও সংখ্যা দুই পয়েন্ট নেট রান নেটে পিছিয়ে থাকায় তাদের অবস্থান ছয় নম্বরে সেমির স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে তাই দু দলেরই জয়ের বিকল্প নেই মঙ্গলবারের দ্বিতীয় ম্যাচে দুপুর দুটায় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড এই ম্যাচটিও হবে ব্রিসবেনে এবারে আসরে চমৎকার সূচনা করেছে ব্ল্যাক ক্যাপরা একটি ম্যাচের পয়েন্ট ভাগাভাগি হলেও দুই জয়ে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে তারা অপরদিকে তিন ম্যাচে একটি জয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইংলিশরা বৃষ্টির কবলে পড়ে বাটলার বাহিনীকেও পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে তাই ইংল্যান্ডের জন্য বাঁচা মলার লড়াই হবে এটি তবে জয় পেলে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে যাবে নিউজিল্যান্ড আসন্ন বাংলাদেশ সফরের জন্য সতেরো সদস্যের ওয়ান ডে ও ষোলো সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে ভারত দুই ফর্মেটি অধিনায়কত্ব করবেন রোহিত শর্মা পূর্ণশক্তির দল নিয়ে ডিসেম্বরের তিন ওয়ান ডে ও দুই টেস্ট খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসছে ভারত দলে আছেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের মতো তারকা ক্রিকেটার ইঞ্জুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন রবীন্দ্র জাহাদে যাও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রবীন্দ্র অশ্বিন ও মোহাম্মদ শামিও থাকছেন দলে টেস্ট দলের নতুন মুখ শ্রীকর ভরত ওয়ান ডে দলের নতুন মুখ হিসেবে জায়গা পেয়েছেন রজত পাতিদার রাহুল ত্রিপাঠী ও ইয়াস দয়াল চার ডিসেম্বর প্রথম ওয়ান ডে দিয়ে শুরু হবে সিরিজটি সহিংসতা না করলে যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহযোগিতা করবে পুলিশ এ কথা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার গোলাম ফারুক দুপুরে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম গণমাধ্যমের সাথে মত বিনিময়ে জনবান্ধব পুলিশিং এর উপর জোর দেন তিনি বলেন থানাগুলোতে সেবার মান বাড়াতে কাজ চলছে বাহিনীর কেউ অপরাধ করলে ছাড় নয় বলেও সাফ জানিয়ে দেন ডিএমপি কমিশনার দায়িত্ব পালনকালে সহবার সহযোগিতা চেয়ে কমিশনার বললেন জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলের নতুন নতুন কৌশলে এগুবে ডিএমপি রাজনীতি নাম নিয়ে যদি গাড়ি ভাঙচুর করে রাজনৈতিক নাম নিয়ে যদি গাড়িতে আগুন দেয় রাস্তার গাছ কেটে অবরোধ করে তখন ফৌজদের অপরাধের মধ্যে পড়লো যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে ফৌজদারি অপরাধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করি গেমের আড়ালে চলতো অনলাইন জুয়া সেই জুয়ার কোটি কোটি টাকা পাচার হতো বিদেশে খেললে টাকা পাওয়া যাবে সেই প্রলোভনে গেম খেলেন কয়েন কিনতেন গ্রাহকরা কিন্তু গেম আর যেটা হয় না প্রথমে ফ্রি খেলার সুযোগ থাকলেও একসময় চিপস কিনতে হতো সেই টাকাই নিয়ে যায় কোম্পানি 
তিন বছর ধরে চালানো ওই কর্মকাণ্ডের হোতা উল্কা গেমস লিমিটেডের প্রধান সহ ছজনকে আটক করেছে র্যাব র্যাব ছাড়াও এই জুয়া কাণ্ডের তদন্ত করছে সিআইডি ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট তদন্ত সংস্থাগুলো বলছে শুধু খাতা কলমেই পাওয়া গেছে একশো চুয়াত্তর কোটি টাকা পাচারের তথ্য আদতে এই পাচারের পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বেশি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবি উদ্দিন আহমেদের জানাজা মঙ্গলবার বাদ এশা গুলশান আজাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে পরে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে তার মরদেহ মঙ্গলবার বিদেশে থেকে তার মায়ের দেশে ফেরার কথা রয়েছে সাবেক সচিব সাবি উদ্দিন আহমেদ সকালে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান খবর পেয়ে ছুটে আসেন বন্ধু সহকর্মী আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সহমর্মিতা জানান শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সাবি উদ্দিনের চলে যাওয়াকে জাতির জন্য বড় ক্ষতি বলে মন্তব্য করেন তারা চলে যাওয়াটা দেশের দেশপ্রেমিক মানুষ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য একটা বড় ক্ষতি হলো উই আর গুড ফ্রেন্ডস তারপরে রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন দিক হয়েছে সেটা তো বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না বাট এজ এ ফ্রেন্ড হি ওয়াজ এ গুড পার্সন আমি দু তিন আগে দেখতেও গিয়েছিলাম হাসপাতালে ভাবিনি এরকম অসুবিধা চলে যাবে আর দোয়া করি একদম সাহসী সৈনিক চলে গেছে সেটা আমাদের জন্য বড় ধরনের একটা লস হয়ে গেছে ভেরি গুড ফ্রেন্ড সে বন্ধু হিসাবেও একজন অতি চমৎকার মানুষ ছিল মানুষ হিসাবেও অতি চমৎকার মানুষ ছিল মাগুরা এক গৃহ শিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পূর্ব বিরোধের জের ধরে প্রতিবেশীরা তাকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ স্বদন্দে পুলিশ জানায় এলাকাবাসীর সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার শহরের শেখপাড়া এলাকা থেকে আজিজুর রহমান নামে এক গৃহ শিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় আজিজুরের শরীরে ক্ষত চিহ্ন ও বুকে আগুনে পড়ার দাগ রয়েছে পরিবারের অভিযোগ জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে বিরোধ চলছিল সেই জের ধরেই তাকে হত্যা করা হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে রাজশাহীতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলায় নজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদণ্ড দিয়েছে বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালত আদালতে পিপি ইসম তারা জানান বছরখানেক ধরেই রাজশাহীর বিভিন্ন জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের থানায় মামলা হয় সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে সোমবার নটি মামলার রায় ঘোষণা করা হয় বিচারক নয় আসামিকে সর্বোচ্চ সাত বছর সহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন দেয়া হয় অর্থদণ্ড আর খালাস পান একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে একজন পলাতক রয়েছে আমন্ত্রণ ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভ্যালে আপনাদের সাথে রূপগঞ্জ পাওয়ার গ্রিডে ডাকাতির সময় দেশীয় অস্ত্রসহ পাঁচ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পাওয়ার গ্রিড অব বাংলাদেশের আওতাধীন একটি স্টেশনে ডাকাতির সময় পাঁচ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করা হয় সোমবার উপজেলার এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের গোলা কান্দা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে আখাউড়ায় ট্রেনে অস্ত্র ও মাদকসহ ছিনতাইকারী চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে রেলওয়ে পুলিশ পুলিশ জানায় আন্তনগর ও মেইল ট্রেনে ছিনতাইকারী চক্রের সক্রিয় তিন সদস্য সহ পাঁচ জনকে আটক করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে দেশি অস্ত্র ও মাদক জব্দ করা হয় এছাড়া রেল লাইনে স্লিপার ক্লিপ চুরি করে পালানোর সময় একজনকে আটক করা হয় তার থেকে আটটি স্লিপারের ক্লিপ উদ্ধার করা হয় ক্লিপ খুলে নেওয়ার বিষয়টি কোনো নাশকতার পূর্ব পরিকল্পনা কি না তা নিয়ে তদন্ত চলছে দুপুরে আদালতের নির্দেশে ছিনতাইকারীদের কারাগারে পাঠানো হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপৎকালীন জরুরি সারাদান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার স্থাপন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সোমবার বিকেলে নগর ভবন ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করেন মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন ইমার্জেন্সি কমান্ড সেন্টার থেকে দুর্যোগকালীন সারাদান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এটি সারা বছর জুড়েই নিয়মিতভাবে সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টার হিসেবে কার্যক্রম চালাবে নাগরিক সেবা সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতে এবং জনদুর্ভোগ কমাতে সেন্টারটি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন মেয়র ইমার্জেন্সি সেন্টার উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন ডিআরই বাংলাদেশ দু হাজার বাইশে অংশগ্রহণকারী তিনশো চোদ্দ সদস্যের একটি দল এই দলে রয়েছেন সাতাশটি দেশের সেনাবাহিনী তেপ্পান্ন জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সহ বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা চিনাইদহে নবগঙ্গা নদী দখলমুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি আয়োজন করে সদর উপজেলার জাঁড় গ্রামের বাসিন্দারা 
কর্মসূচিতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে এলাকাবাসী মৎস্যজীবী সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয় এই সময় বক্তারা বলেন ঝাড়গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীর ষাটটি স্থানে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে স্থানীয় কৃষকরা নদীতে গেলে তাদের মারধর করা হয় এমনকি নদীর পানিও ব্যবহার করতে দেয়া হয় না তাই দ্রুত বাঁধ অপসারণের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয় যশোর ও নড়াইল স্তন ক্যান্সার সচেতনতায় গোলাপি সড়ক অভিযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যান্সার স্ক্রিনিং ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সোমবার যশোরের কবি মধুসূদন কলেজ নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ ও লক্ষ্মীপাশা মহিলা কলেজের নারীদের বিনামূল্যে স্ক্রিনিং ক্যাম্পেইন চালানো হয় ক্যাম্পেইনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসক অধ্যাপক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাশকিন এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির তাগিদ দেন এই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে